Right, jylle, ons gaan vandag aan met die vraag stel, ons kyk gaan na vraag 4, vaardig hier in constructieprocesse, uh, verskoom as ek so af en toe Engels praat onder jylle, dit is maar vir Riek en hy manne wat nou nie by die school is, jy kan maar toemaak asjeblief, ja, dit raas maar bykie. Right, weer eens, ek het gister vir jylle gesê, kyk, wat sê die instructies vir jou, begin elke vraag, hierdie vraag op een nieuwe blad sê, mense, ek, ek kan het nie um, meer uitdruk, soos wat ek het uitgedruk het gister, die examen reels vir matriek, is heel anders as die reels wat ons by die school het, dit, dit verskil, so jou examen rules wil duffe in matriek, en het wil duffe to Jan Kriels rules, dit, dit, hier is hier en daar het ding by ons, wat, wat nie in een matriek examen gaan vlaai nie, um, een van hulle is hierdie van die nieuwe blad, sê jy, dit is maar, jylle sal sien die wele wat transkribeer, of jy transkryp, sê net vir jou transkribeer, dacht dan nie, daar staan nieuwe blad, sê, maak net die nieuwe blad, sê, jylle kreeg maar sy boekies, en met drie, doen het maar net so, sê net vir hulle, die instructies sê, en nieuwe blad, sê, so ons doen die nieuwe blad, sê, jylle sê die dan nie vir jou, maar jy het net twee sinne geskryf op die vorige een, die vraag het gesê, nieuwe blad, sê, so nieuwe blad, sê, weer eens vaardig hier in constructieproces, sê, jylle gaan sien in jylle handboek, hy is gewoonlik maar hoofdstuk 4, hy is al opgedeel, ay, mense, schaam my aan, jy het aan my loodsiedinge, jy loop aan, ay, mense, as jy op jylle voene, kijk, as jy op jylle voene, hulle sê, teken die tabel hieronder, en jou antwoordboek oor, voltooi die tabel, en dan gebruik jy nie die gegewe opskrifte, die opskrifte is swy spoed, vorming van slak na swysing, aanvangskoste van toerusting en werk, ja maar die werk in winderige toestande, dan kyk jy na mixwys en boogswys, ek sien jy, dat is jylle nou op jylle foone kan kry, so kyk jy na mixwys en boogswys, so as jy kyk na jou memo, if you open your memo, you will see, open there, here we go, you will see that they drew the table over, hulle trek om vir jou oor, daar gaan hy, Nou mense by mixwijs, jou swijs moet by een mixwijs machine is baie hoer as boogswijs. Jou welding speeder is much easier, much quicker than a normal arc welder. Stadige swijs moet as by mixwijs. So onthou nou, kom ek geef julle gauwe pro tip. As jy een feit weet, en hulle sê vir jou, jy moet die verskil noem tis in die goed, en jy weet een mik is vinnige, daar gaan die teen nou gestelde wapens van een boog. So if you know one fact, like a mig is quicker than a arc welder, and they ask you to explain the differences, and you write, mig is quicker, arc welder is slower. You weet, dit te weet, jy kan dit raai. Want jy was ook klaar gewet, mig is vinnig, as jy die arc gaan, stadiger wees. Formatie van slak, daar is geen slak by jou mikkie. So wat gaan dit by jou arc wees? By jou arc gaan na, slak wees. So by jou boog welder, gaan na slak wees, maar by jou mig welder is aan. As hy, aanvangskoste, een mikwelder is baie hoer, is baie dierotzaak, maar een boogwelder, is goedkoper, wat kost hy poot en miks voor ons? Kost het een poot en miks is 10.000 rand, one, for one. Sonder die gas, so. That is wat ek is, is met die gas, sonder die rol, is geen koper rol, is 10.000 rand, waar hy mikmachientje, wat, 500 rand is jou recht op, is jou baie little arc welder 500 rand, 500 rand makkelijk, hy het jou stokjes in baie koppel goed, maar is 500 rand in die machine, is billig, jy krijg van die lekke machine nou vir 1000 rand, ek weet hy, blauw Airflux arc welder, jy die een wat ons aan die, twee van in die werk, want hy het, hy was 850 gewees, hy werk net so lekker as een mic machine, het jy in, dan moet jy om test ook goed, Werking in winderige omstandighede, jy kan nie met een miek werk, as daar wind wein. You can't work with a miek machine when there's wind. Why? Hoe kom jy? Hoe kan jy nie met een miek werk as daar wind te sê? Jy kan nie met een miek werk, maar as jy reis so is, dan kan jy nie met een miek werk. Maar kom ons sê, jy ek standaard. Nee, as volgende gas. As gas in een miek welder, wat ongelukkig nou maak dat hy nie werk. Een miek welder is een gas, hy kan jy vaai weg, maar een aardwelder, jy kan maar soos in die wind, ja, kijk jy so, wind het geen invloed op die soos, op die aard, ja, ek sien my, ja, ek wil net, hy wil die boek uit, jy wil gaan kijk, 
Onde é que é que eu vi feito a guerra? Eu sei que 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 Vijf veiligheidsmaatregels wat nagekom moet word, wanneer met een mixwijsmachine geswijs word. Nou, hulle geef jou meer as vijf as antwoord, hulle geef jou more than five, but, this, but you only write five. Nog een tip wat meneer vir julle kan gee, pro tip. Schrijf meer as vijf. Schrijf meer as vijf. Sit, as jy zes goed weet, schrijf zes goed. Net vir een kus. Want in sommige gevallen, by sekere vakke, Weet ek merk hulle totdat jou punte op is. Maar in ander kere, kyk ons wat is reg en wat is verkeerd. Betek jy raai nogal reg. Die, die, die standaard is gewoonlik die eerste vijf moet reg wees. Nee, dit is, dit is die standaard. Maar sommige kere in die metriek examen sal hulle verginning maak. So in sometimes in die metriek examen, they will give leeway if you write more than five. Hulle sê vir weide die metriek haal wat kan brand, remove all metriek that combustible mense, Jylle weet sê al wat Miek spat. Nou spat hy Miek op jou hout, in die werkswinkel, of wherever, as jy weet jou konkreet, dan brand die werkswinkel uit. Voorkom vonk oor. <laughs> wat is vonk oor? Aak eis. Aak Dit is die vonk oor nie, dit is boog oor. Voorkom boog oor, dier een swys helm of skerm te gebruik, please, jy sê helmet. Uh, gebruik die swys handskoene om warme taal te hanteer, please, use your gloves when working. Die een van ons in die werkswinkel gebruik gloves nie. Baie man. Dra leervoers goed om die lichaam te IV strale te, uh, te, te beskerm. Yes, please wear your leather apron when meek welding. <laughs> ja. Goed geventileerde area vir gasse. Well ventileerde area vir gases. Dra die swaai zelm. Ach, ja maar dra swaai zelm jou gezicht in vonke te beskerm, please. Wear your welding helmet to protect your face against sparks. En moet nie oop skoene dra nie. Manne, jy kan nie met jou AWA naas, kom swaisie. Jou tekkies, ga nie werk jy. Hierdie dik boots wat ek dra, hy, hy kan tot op een mate nog werk. Maar, ding met een nylon, uh-uh, if, if it's open-toed shoes, uh-uh, I, you can't wear that. It's, uh, <laughs> it's not gonna happen. Nou die drie verskillende types swaisbewegings, wat oorweeg kan word, wanneer een boogswais loopie gemaakt word, en een nekiese sketsie, van elk van die swaas vir gier. En die Yes. Na. So, um, they ask you the three different types, once again, there is more than three, daar is hulle geef jou vier, ons kan enige drie reg met, daar is vier in jou handboek. Wat jylle wel sal sien, is in jylle handboek, is die sketsie nie. If you look in your textbook, you won't find the sketches. Okay, what's the type of joint? You know, all the Ja, hulle vraag nie vir jou joint, hulle vraag vir jou net noem. Ja, ja algemene joint, maar hulle vraag vir jou, noem die verskillende type swaas techniek. So jy kan sê, dit is nou I-vorm, zigzag, driehoek, vergier, ach. Daar het jy om. As jy sien nie, hey? Ah, gaan die alarms. Um, jy moet om kan teken, as jy sien die sketches nie in jou handboekie, ek gaan hierdie memo op die groep deurstief. Sit het, skryf het by, kik in het by by jou handboek, as jy dit nie kry nie, want ek het so vermoede, dat is die daar nie, ek, toe ons die video gemaakt het, in die lockdown, het ek hier die sketsje gesien, dat ek nou so mooi moet denk, so just draw this with, if you're done, beskrywing van die snuiproces, het gevolg moet word, om een nekiese snit te verseker, wanneer het 10 mm staalplaat, met oxyacete leenstelse gesnui word, dit is een massieve bek vol woorde, Nou, wat het beteken is, as jy kyk op jou hand, in jou, denk ek jy haas om, uh, in jou toets, die snuiprocedure wat gevolg word, want die veilige nek is een snuit te verseker, wat jy met die staalplaat ook sê sit alleen, is when you cut it without gas, our porter pack, it's not with anything else with porter pack, what do we do, wat moet ons doen? Ok, stel jy verlang die gas vloei in die cylinder, make sure the gas flow is right, me, mense, op ons cylinder, in ons potenpeks, is a guide wat sê, cut, 
en breis en alle andere goedjes. So jy stel hem na kat toe. So jy gaan na die um, cylinder toe, jy stel hem na kat toe. Jy sta, maak hem duidelijk dat jy nou kan begin snu. Ok? Dan, stel jy ook sê sê te leen spuitstuk volgens die behoefte. Na jy sê, jy handpies, de katte, die ander groot ene, stel jy soos wat jy die vlam wil heen. Ons werk met die 10-mil plaats, moet nie aankom met die vlam warmer as die heli. Verhuid die materiaal wat dan tot rooi warm, en heat jou materiaal tot red hot, en druk dan die snu hefboom op die gedeelte van die metaal weg te blaas. So, daar is jou proces. Make it red hot, and then you use your cutter to blow away the metal that you don't want. Daar is net vier stappe, maar as jy een ander stap tussen in nie, daar is die vier wat ons soek, Beskrywing van die invloed wat water of vocht op een spuitstuk van een plasma snijapparaat het. Die plasma cutter hier het. Wat as water doet to a plasma cutter? Water in die van die spuitstuk binnen drink. Van die, kan een kortsluiting veroorzaak. Die kortsluiting veroorzaak interne vonken. Wat dan die spuitstuk beskadig. So guys, if there is water inside, it causes a short circuit, which then just, um, damages your plasma cutter. Yes? That's why you need a water dispenser at your um, plasma cutter. Is that the thing with our plasma cutter called? Even of the two. Ontwerp. Woo, here comes my note. Ontwerp van a beerskraal facility. Bestaande uit een groot <laughs> versamelkraal en drie afzonderlijke kleine kralen in a drukgang. Een effectieve hekstelsel moet aangetoon word. Hy, Fokkie, jy kan sikker nie wie probeer om vir ons hy ding aan te sit in. Ek denk hy het net getrip daar. Dit is nog horaal. Maar manne, dit is ietsie wat jylle gaan, ek gaan nie meer wat jylle aansteek, dit is ietsie wat jylle gaan moet loop kyk om te gaan teken. Dit is iets wat ons van leer by ons, ons hanteer het. Ek wil hy nie vat. Ek wil hy Ja, wat los man. Um, ek gaan vir julle die memo aanstuur vir vandag, dan kan julle half kyk, ek sal dit nou deurstuur. Wat hy doen is, hulle sê die naast die instructies, hoe merk ek het? Nou kyk gau, as ek die memo vir julle deurstuur. My send the memo to you guys. Look how we have to make it. Kyk hoe moet oors het merk. Dis nou een bykie inzicht vir julle, want julle gaan nou net om kan teken. Maar teken nou maar recht. Effectieve ontwerp een groot kraal, drie kleine kralen in een drukgang. So jy het nou basis een groot deel, die klein deel en aan die drukgang wat hier kom. Kan ek die verskillende goed sien? Hier is een tip vir julle. Maak een byskrif. Skryf binnen, groot kraal, klein kraal, write there, make a side note, a footnote, so that I, that's marking, remember, I'm not marking your end exam. Ek merk het hier. Een ander manier van een ander proef in sien, ga jou goed merk. Jy is net een nommer, haast dan nie, Janko net vir mylle nie, haast dan, double in 53525. En haast dan by Erik 665253. Ons weet die visioen is wie nie. So, daar gaan een ou kom, wat volgens hierdie memo gaan weer. En wat het meneer al vir julle gesê van, het ek vir julle gekryd vir klas vir graad 10. Antwoord, een vraag stel, asof die ou wat het merk, nog nooit die vak aangebied het. When answering a question paper, make sure that the person, and when you answer it, make sure that you answer it in such a way that the person that marks the paper, even if he's never given the subject, will know what you're answering. So sit die byskrif te by. Schrijf haar. Groot kraal. Klein kraalkie. Sit het by. Maak het makkelijker vir ons om het te merk. En dan krijg jy makkelijker punte. Ok. Genoeg hekke vir die bestuur en hanteringsproces, as jy hek by sit, skryf haar, hek, hek, sit het by, plaasing en funksionaliteit van die hekke, waar is die hek geplaas, soos ek op die skets gaan kijk, en Janko net nog sê, die hek is nou hier geplaas, werk hy, is die hek op die rechte plek of nie, is the gate in the right space or not, if it's a random gate, just standing there, I'm not marking it, Jy kan nie net een random hek daar aan sit, jy staan nou skryf vir die hek, jy is die middel van nere. Die hek doen niks. So, jy verloor een punt. En dis twee punte nie, wat hulle vir jou, wat jy afschaf. Dan die maates, hulle het mys vir die maates gegeen die vraag, as jy gaan kyk op die vraag, 
dat verhaal voor jou, hy moet 50 beste kan wees, so jy moet dan nou basis vir jou self gaan dink, as hulle nie maat is, gee nie. Jy dit doen give measurements. Wat ga jy maak? Dan werk jy dit. Of, Jirik, gaan vir goud. Maak jou groot kraal, een groot getal. Sê maar 50. Maak jou volgende ene, 30. En maak jou drukgang nog kleiner. So gaan van klein na groot toe. As hulle nie veel maat is, gee nie. Ek het hulle in een vraagstel gesien, waar hulle wel maat is gegeen. So op hierdie, julle gaan sien op hierdie memo, het hulle geskryf, sê maar nou 20 meter, 20 meter, 5 meter, 1 meter, hy het die vergoed. Dit kan enige meter wees, so lang dat net maat is is, dat moet maat is wees. Tjaak, jy kan nie net van die ding teken en sê, Hoe groot is dit? Ek moet weet, want ek moet het gaan bouw. En dan die ander een is skaal. Nou mense, wat beteken op skaal? Die oude van die selde moet het ek sê, is aan een saai. Yes, op skaal, keep it to scale, don't make one thing big and one thing small, and keep it to scale. Werk maar op die skaal. Ek weet, baie van die ouders beteken, dat teken hulle so, fijn lintje sê dat, dit is die druk gang, en hy was gelukkig net so, maar hoe is die kraal? Nee, teken nie goed op skaal, hou het lekker klein. Meneer van Sylle het altyd gesê, dat skietse en landbouw, ons doen nie kwaai skietse nie, ons werk met vry aan skietse. So teken hom nog steeds op skaal, maar nog nie iets way out op teken, ek weet baie, baie kere, nie jylle nie, die aas een graad tiene, hulle moes hy hekke, dat hy vier hekke geteken het in die handboek, Mense, a-a, jylle weet nou al beter, hou het op skaal, maak het so dat het nekies lyk. Jylle kan ons nou wel sketsje teken, jylle het al genoeg pets dier gekrip. Dan vraag 5, gereedskap implement en toerusting, now we're going to tools. If you look at your question paper, we're going to tools now. Weer eens begin op een nieuwe plaats, daar wees hulle vir jou prentje van een trekker met een ploeg. Lekker man. Noem en verduidelik drie faktore wat die invloed op die diepte beheerstelsel van die trekker sal hee. So what can influence our depth of a trekte? Let's really open up for our English compatriots because they're also going to watch the video. There we go. Name and explain three factors that will influence the depth control system on a trekte. Wat sal die diepte op a trekker doen? Die drie faktore is as volg, die grondse weerstand, ploeg sal dieper inzak met sandgrond. Aardig grond sal neig om die ploeg nie te laat diep ingaan. Diep ingaan nie, hy? Hy gaan hem terug, ja. So mense, hoe harder die grond, hoe swakker gaan die ploeg ingaan. The harder the ground, the is not gonna go easy. Voorwaartse spoed van die trekker, the speed of the trekker, wanneer die trekker tegen een hoog spoed ploeg, sal die ploeg nie effectief penetreer. If a trekker runs too fast, it's not plowing effective. Ek weet nie van die manne wat wil cowboy, hulle wil binnen na die John Deere klim, en hulle wil hulle vir hom kyk of hulle wil hom brand. Maar dan ploeg hy nie. Die ploeg sit een hoppie langs die kant. Want hy wil vinnig klim, en hulle moet die huis kom. Lockdown is vir so level 3, wil gaan bier vat. Hy wil nie nog lang vat. Maar hoe vinniger jy maak, the quicker you go, the worse it's going to go in. Hy gaan nie vinnig gaan. Ploegdiepte. Die weerstand van die ploeg dier die grond sal groot wees as daar diep geploeg word. So if you plow deeply, your resistance will be higher. So hoe dieper jy ploeg, hoe meer weerstand gaan jy ook kry. Jy het al daar aangedink. Hoe dieper die ploeg ingaan, hoe meer weerstand sal jy kry. Dan kom ons gooi vir my zo. Noem drie items op die trekker wat die bestuurder moet inspecteer, voordat die trekker aangeskakel word. Nou, daar kan ons vir Roelof een baie mooie handeklap gee. Hy het vir ons die video loop maak, na ek vir hom gevraad, Roelof my die nice video vir ons, dat video is nou been spread from Cape Town to Tsanin to wherever. Die video was op YouTube, hy is oor. En dit is een baie goeie instructie video. Ja, ok, ons is nie allemaal daar nie. Ek het vir my lijst gestuur wat hy nou moet kijk. Maar hy was die vinnigste, hy was die eerste ou wat ek kon doen aan ding wat vinnig by die trekker kon kom. Ja, maar dat is die probleem man. 
Het moet specifieke trekken. Zo so, ga ik ook wat serie memo. Drie items van die bestuurder moet nagaan. Hier is een hele lijst. Kom eens kijken, hier is die brandstofvlak. De level of petrol, how much petrol is in de trekker. Of sorry, diesel, not petrol. Die watervlak, water level. Oil level, je olievlak, je banddruk. Je tire pressure. Enige vloeistoflekkaties, olie, water of brandstof. So as jy nou met een klaas weg, kijk maar of die olie uitloop of een kuis of jy van goed. As jy dat ons, ons, Erik, as jy dat ek sê, ek word geborg dier sekere mense nie, is net, uh, for the people that don't know, we just make jokes about the tractors, daar is manne wat die goed kyk. Aai, enige herstelwerk wat nodig is, electrical or anything else, any fix, anything you have to fix, los elektrische draden en die loose electrical wires, check for that, batterij watervlak, jou battery water level, ons ons op die check, en alle veiligheidsskerms op hulle plek, vir al wat ze in, wat ze veiligheidsskerm moet, daar wees. What is the one safety that must be on a track that when working with anything? Die skerm van jou PTO. Jou PTO cover. As jy werk met enig iets, maak sê jou PTO cover is aan. Um, I think it was Mr. Kobus Lowe from Portable that once said your most gruesome accidents on a farm happens with a PTO. Yeah. Het is ongeluk as so'n PTO die mense vat kan sê, hulle loop ons, terwijl die ding spin, loop hulle so met hulle been oor die ding en dan trek hy ding jou been in of jou broekspuit en dan sê wie wie ook krijg jy nie been nie. Hy maak vir jou seer hoor, of PTO maak seer. Haar enige ding, hy ruk vir jou uit mekaar. So please make sure your safety covers, and this is something that a lot of old farm tractors, they don't have it anymore, die goed sal stik in. Technically we can't use them, ons mag hulle eindelijk nie gebruik, jy mag wat. Daar is jou ou voortrekker by ons op die plaas, hy ding loop, so stroop. Vijf voordele van moderne stroopers in vergelijking met die meer traditionele handoesmethodes. Nou kom ons kyk gewoon vanaf jy wil vraag stel. Ons kry vijf voordele van moderne stroopers hoe handoesmethodes. Nou, guys, what is a modern harvester? What is the, um, the five positive sides of harvesting with a modern harvester and harvesting with your hand? Met jou hand. Wat is my die eerste in? Wat is die eerste in? Wat is Jy, meer, jy gaan meer hektar per dag doen, so jou spoed, yeah. jou speed, is baie van, van nou sit Marcia lekker daar in die karrekie, en hy rui, en Jaak is langs die kant met sy hand oes, en hy gooi, en Marcia maak 10 hektar klaar, en Jaak maak 10 meter klaar, is <laughs> dat, dat is die ding, as dat die memo gaan kyk, sien jy, ek wil net weet ek nou waar van ons praat, um, hulle sê, dit is baie vinniger, it's much quicker, guys, it's much quicker, it's baie vinniger, Baie betrouwbare methode vir ons, it's very reliable, want mense maak foute, ongelukkig, machine maak nie sommer foute nie. When a machine makes a mistake, it's a human mistake. Omdat die ou wat die trekker bestuur het, of die stroper die fout gemaakt het, nie die machine sê als, die machine werk, sjap, en sê jy breek. Maar mens, vroeg jy, het in vanmiddag is hy man een moeg, en jy gaan sien, hulle begin thee snu, die is spoed, maar na een, Da wil hulle nie meer weg. Um, dis ekonomies. Yes, it's very economical. You can save a lot of money. Jy koop nou een keer een dierding, Jack. En dan, na paar jaar, het hy dierding sy geld teruggemaak. Jy bespaar arbeid. Jou leibe is saved. Jou saving on leibe kost. Uh, twee dinge. Jou werkers kan dan nou goed loop doen met meer focus op het ding. Bijvoorbeeld so snoei. Want hy hoef nie nou dat loop thee snoei nie. Hy kan nou net loop bomme snoei. Want ons het het ding wat die thee snoei kan doen. Hy hoef nie nou loop oesie. Hy kan nou iets anders doen. So jou werkers raak meer geskiel in die area. Want dis ons probleem op die plaas. Nou pluk hy appels, nou moet hy gaan snoei. Hy man raak die mekaar met die goede te doen. So ons probeer, kijk die dag wat hy een machine kreeg, my appels om my kan pluk. <laughs> You can find a machine to pick apples. I know there's one to pick grapes. I snuit the river. Yeah, nou, ek het al enige sien wat pers gesplot. I think that sucks in, you get one that 
Pitch Garrett, so, daar is ik goed. Dan accurate record houden, daar is iets very accurate. Die John Deere strooper. <laughs> die strooper. Kijk, dat is live, hè. We schoon je onze taal. Uh, die John Deere strooper, of die Kees strooper, of what have you. Die strooper. Is die is daar zo kwaai aan kon net, hij het een rekenaar gegeen. Wat wil sê, hoeveel hectare het ek vandag gedoen? Hoeveel, um, hoeveel ton het ek ingedoen? Die GPS sê vir jou. Maar die werker kan nie vir jou sê. Hy moet nog vir jou sê, ek het daar begin, ek het daar geëinde. Dit help nie, dit is nie, ek kan nie boek hou nie. Ek kan sê, miskien na een paar dag het ek een hectare gedoen. Ek kan nie hoeveel Na ek die hektaar gedoen het, maar ek kan nie vir jou sê hoeveel het ek vir dag gedoen het. Ek kan vir jou sê, hulle het so'n bykie halwe hektaar, ek skat, ek kan nie sê met mense nie. Rekenaars doen die hele oesproces met min inzette van die bestuurder. Dis daar sit jy binnen en hy trek en jy draai na die hoek. Jy sit daar, jy sit op die hoek en jy draai, the computer, it's so computerized these days, that you can just basically sit en ja nee dat is vanaf op pad um, by Stellenbosch in Stellenbosch we had a course about aquaponics and they were testing out a GPS tractor at the Stellenbosch farm hy dan werk as niemand op hy trekker, niemand daar is nie as a, 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 a stierwiel hy rui om sy jou, hy organise om sy jou, dit is, dit is amazing Ek wil nie wat gebeur as hy nou op die jimmel kom. Nee. Ja, daar is sekere dinge wat die rekenaar nog nie lekker kan doen nie. En dan die aneen is enkel werkend, which means it works with one person. Daar hoef nie ses mense te wees. Eén ook bestuur uit. Dit is eigenlijk maar al. Wie hulle wees, wie sal, en ek, en ek, dit brand my om het te sê, maar die Amerikaners is al baie ver voor ons. Ons kwaliteit mag dan beter wees as hulle, maar hulle productie, hulle oes en goed is, hulle massa productie klok vir ons, jylle man. The technology that they use is amazing to the technology that we use. Ok, vier vereis is waarvan veiligheidsskerms op machine en plaasme implemente moet voldoen. Na, kijk jy weer na die vraag, geel die diagram A, jammer gauw, noem vier vereis is, ek is nog weer te vannig, noem vier vereis is, kom ons kijk wat sê die memo vir jou, Vier vereistes, hulle gee vir jou hele lijst, beskerm die toerusting, it must protect your equipment, beskerm die operateer, must protect your operator, makkelijk verweider en vervang, it must be easily able to be taken off and replaced, moet nekies lyk, must always look nice, uh, moet nie los raak, you must get loose, gewicht besparing, must say weight, remember, if it adds more weight, it's gonna put more stress on your engine, more diesel, which means more money, and also more um, fixing is gonna, you have to fix it more, you gaan het meer moet aan, onder het geoptel, en alle ongewenste voorwerpen moet uitgehou word, it must keep out all unwanted things, like a stick, must be able to go into the PTO, hy moet beskerm word, denk vir jou self, haar skiet een stok in die PTO, en haar stap Johannes, stok die Johannes, uh, uh, jy probeer die mense beskerm, you're trying to save lives on your farm, <laughs> Nou, op die vraagstel sal jylle sien is daar, het diagram A en B. Daar wees jylle dit vir jou. Dit is verskillende veiligheidstoestelle wat plaasmachine geïnstalleer word. Kies die correcte toestel A of B, wat op een skeerploeg gevind word, om die tanden te beskerm, dat het nie breek die wanneer dat achter een groot klip of een plantwortel sou vasak. Op jou antwoord is dit A. So skets A, nummer A, that one is there to protect your plow. Noem die drie funksies van die gelijkkoppelaar, of sal my die gelijkkoppelaar, wat in die aandrijf, ja, wat die aandrijf mechanisme van die baalmachine gevind word. So, the clutch, wat is the three functions of a clutch, when it comes to bailing. Drie functies, voorkom dat zwaar voorwerpen in die baalmachine opgeneem word. We make sure that there is no heavy objects going into the baler. Beskerm die operateer, as dit belemmer sou word, it um, protects your operator, en beskerming van die avagaar, as dit oorlaai word, it also protects your bylen, if it overloads. 
Hij klatst je, trap hem zo uit en dan stop hij. Die apparaat een diagram B, wat toelaat dat die aandrijven als wat aan die glijkoppelaar gekoppeld is, is die een hoek, is die een hoek aan werk, wat noemen mens dit? Dat is een kruiskoppeling. So, so B is een kruiskoppeling. Zo so op jou skets, jy gaan kyk, daar is jou skets, en daar is jou kruiskoppeling. Daar ah, wees hulle vir jou. Right. Ik was gaan die volgende ene toe. Daar vraag hulle vir jou, Noem vijf factoren wat in acht genoemd moet worden wanneer daar een plan wordt om nieuwe trekkers aan te kopen. Oh, dat was die best ek en die les gelaf. Daar was my die lekkerste les geweest om te gee. Um, mense, wanneer was een trekker koop? When buying a trekker? What was we look at? En ek het vir julle, hy dag, ek en hy dag, hy les was nog, toen ek nog gegeen met die, met die sjaal goed nog, ek het nog hier die, die skin kerstie van gehad, jo, Daai dag was baie lekker, want ek sit ek met, met um, een ander sjaal voor, en ek is bezig om die goed deel te gaan, wat kost trekker prijs. So guys, when buying a tractor, five things you have to look at. First of all, power of the tractor, hoe sterk is die trekker? Beskikbaarheid van paarde en dienste plaaslik. Is the parts available locally, and can it be serviced locally? Want dat dit, ja, jy koop een tractor van Noord-Korea, en jy moet die paarde bestel van Noord-Korea, want jy bly in Virginia die vrijste had nie. If you can't find the parts, don't buy the tractor. This tractor can be what type of tractor? Don't buy the tractor. Almost done go klaar maak. Dan die constructie moet jy nou kyk, die constructie van die tractor, die eenvoudigheid van die controle mechanismes, is het makkelijk vir jou werkers om met te werk. Die bestuur is een gemak, dus the driver have a lot of comfort, meer doelige veelsuidigheid kan jy meer as een ding doen, en dan die betrouwbaarheid en duurzaamheid, as het een John Deere is, moet jy weet as betrouwbaar, as jy kuis is, is hy die duurzaamheid. Maar dat is wat het is. Hi, mensen. Lekker dag voor jullie. Ik zie jullie weer.